Καλημέρα, τι κάνετε. Σήμερα μείναμε στο σπίτι, δεν πάμε στη δουλειά. Έχω λίγο και το μικρό άρρωστο, έχει λίγο καταλογή και βήχα. Και είπαμε να εκμεταλλευτούμε τη μέρα. Και εγώ πάλι νομίζω που είχω μύτη μου. Ε, Δυστυχώ κάνει πάρα πολύ κρύο σήμερα, έχει ξεκινήσει ο χειμώνα για τα καλά. Και φτιάχνω τώρα ένα, καφε, ένα καφεδάκι για να ξεκινήσει η μέρα. Συνήθω πίνω ελληνικό τα πρωινά. Αλλά εντάξει, αν δεν βαρεθώ, φτιάχνω και κανένα καφετσίνο. Σήμερα όμω βαριόμουν πάρα πολύ. Ε, σκέφτηκα να φτιάξω μπιφτέκια με πατάτε που έχασε κατάψυξη. Τα μπιφτέκια είναι έτοιμα. Καθαρίζω και τι πατάτε. Ε, Θέλω να σας πω ότι το ξέχασα στην αρχή, ότι το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με άλλα τρία, τρία κορίτσια. Ε, τη Φιώνα, την Τάνα και την Ορίντα. Ε, θα βάλω το, στο κοντή περιγραφή από κάτω στο info box τα κανάλια τους, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά. Ε, είναι αρκετά δημιουργικές και πολύ έτσι, ε, πώς να το πω, ε, εργατικές. Στο YouTube. Ε, πιστεύω να ρίξετε μια ματιά. Θα χαρούν και αυτές πάρα πολύ να σας δουν. Ε. Θα ξεπλύνουμε λίγο τις πατατούλες μας. Θα τις κόψουμε. Εύκολο φαγητό για σήμερα. Συνήθως άμα βαριέμαι ή... Εντάξει, όταν δουλεύω καθημερινές, συνήθως με γυρεύω από την προηγούμενη μέρα. Αλλά πάντα έχω βρεθεί και σε κατάξη, αν είχατε δει και σε προηγούμενο μου βίντεο, παλαιότερο. Πάντα, δύο φορές το μήνα θα κάνω κύμα, θα πάρω μάλλον κύμα και θα φτιάξω μπιφτέκια να έχω στην κατάψυξη. Όπως σήμερα δηλαδή, έτοιμα, τα έφαλα και τα τρώμε. Τι θέλεις. Μιξουλά, περίμενε τώρα. Για, για μικρή ποσότητα φαγητού έχω αυτό εδώ το πυρέξ, το, το οποίο είναι γαλλικό μου, το είχαν κάνει δώρο στο γάμο μου, είναι Emily Henry, ε, γαλλικά είναι αυτά. Μπορώ να πω ότι είναι από τα, από τα ωραιότερα δωράκια που έλαβα στο γάμο μου, το έχει κάνει η φίλη μου η Ειρήνη και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Δεν αφήνει επάνω, δεν κάνει καρατζουνιές, δεν αφήνει πολλήματα, δεν ξέρω, φεύγουν όλα πάρα πολύ εύκολα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό το πυρεξάκι. Ε, μακάρι να, μπορώ, να μπορούσα να αγοράσω και τα υπόλοιπα της σειράς, γιατί νομίζω έχει κι άλλα, έχει πάρα πολλά ήδη. Επίσης στα φαγητά μου άρεσε να το ρίχνω φρέσκο και αυτό το μάλιστα, αυτό το μήλιο, το τζίλιμο, τον είχα πάρει από τα, από τα τζάμπο. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι υπέρ του δέοντος καλός. Νομίζω 2 ευρώ τον είχα πάρει. Πάει ένα χρόνο. Ε, λεμονάκι στο φαγητό πάντα, στι πατατούλε ιδίω, για να γίνουν έτσι ζουμερέ και μυρωδάτε και ξινούτσικε. Μα αρέσει πολύ το ξινό. Δεν βάζω από το άλλο το έτοιμο. Ε, μόνο να βρεθώ σε ανάγκη. Τώρα είχα αγοράσει αυτά τα λεμονάκια από το Βασιλόπουλο χθε που δεν είχα. Και μου σκομερίζουν, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του λεμονιού. Τρελαίνομαι. Δεν ξέρω. Πορτοκάλι και λεμόνι μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Και βγάζω τα μυφτεκάκια από την κατάψυξη που τα είχα. <coughs> Δύο έβγαλα, ένα το δημοσθένει και ένα εμένα. Ε, ο σύζυγος θα πάει στη δουλειά. Οπότε είμαστε, είμαστε ok τα δυο μα. Το καημένο το λυπάμαι. Σήμερα είναι... Δεν ξέρω, έχει πολλούς η μητούλα του. Περνάει και αυτό λίγο δύσκολα.
Εν τω μεταξύ πήγαμε και το καφεδάκι μας <laughs> και τρώμε και μπισκοτάκια. Είχα πάρει κάτι μπισκοτάκια από το Lidl, αυτά με ginger και διάφορα άλλα καρικεύματα. Δεν είναι πολύ γλυκά, μου αρέσαν πάρα πολύ. Έχουν και κανένα. Μπορεί να ξαναπεράσω το Σαββατοκύριακο τώρα να πάρω δύο πακετάκια, τα τρώει και ο μικρός. Όλο και κάτι μας σου λάω. Άμα Άμα είσαι σπίτι, τρως περισσότερο. Και χτες πήγα και... που πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα και κάτι λωτούς, δεν πήρα πολλούς γιατί είναι λίγο ανώριμοι, θέλουν έτσι πέντε μερούλες ακόμα για να μπαλακώσουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ λωτή, έχει είναι η εποχή τους. Το τέλειο φρούτο, το τέλειο φρούτο. Και μια και είχα αγοράσει και έτσι καροτάκια πολλά, λέω να τα κόψω, να τα βάλω κατάψη, για να τα έχω έτοιμα τις επόμενες μέρες, να φτιάξω μια ψαρόσπα στο μικρό, ε, ίσως κάνω και μια φασολάδα σίγουρα, ίσως την Παρασκευή, τι, είναι, τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη είναι σήμερα, την Παρασκευή μάλλον θα κάνω φασολάδα. Τα καταψύχω, όχι πάντα, και έχω πολευτεί πάρα πολύ με αυτά τα... πώς θα το πω, τα σακουλάκια, σαν πολυμπάγκι είναι, αλλά καλύτερη ποιότητα. Ε, τα ξαναχρησιμοποιείς κιόλα. δηλαδή τα χρησιμοποιείς μία, δύο και τρίτη φορά, τα πλένεις. Ε, από το IKEA είναι αυτά, τα έχω πάρει σε δύο μεγέθη. Και κλείνουν έτσι πολύ εύκολα και διατούνται χωρίς να πάθουν έτσι κάτι. Δεν χαλάνε δηλαδή. Ε, να τα έχω έτοιμα κατά καροτάκια. Για πάνε ενδεχόμενο, ιδίως τώρα που έρχεται και βαρύς χειμώνα, πάντα έχω στην κατάψυξη διάφορα μαϊντανούς, έλληνα, καρότα, τα πιο απαραίτητα δηλαδή για μια σούπα, για φασολά, τα φακές, τα πάντα. Όπως βλέπετε, έχω και άλλα φτιάξει. Ε, αυτά είναι δύο μήνες πριν βέβαια, αλλά θα πάρω και άλλα τώρα να φτιάξω μεγαλύτερη ποσότητα. Νομίζω δεν έχω σέλινο. Έχω κρεμμυδάκι φρέσκο από το Σεπτέμβρη. Έχω και τα καροτάκια τώρα. Και θα πάρω και άλλα να φτιάξω και άλλα. Γιατί δεν πήρα πολλά, δεν τα σκέφτηκα. Δεν τα σκέφτηκα χθες. Να κάνουμε και καμιά άλλη δουλίτσα. Πλύναμε και λίγο τα πιατάκια εκεί που είχαν από χτε που είχαν μείνει. Όπω βλέπετε, δεν έχω πολύ χώρο γενικώ για αυτή τη ζωή, είναι πάρα πολύ μικρή. Ε, προσπαθούμε να βολευόμαστε. Έχω τα απαραίτητα, αυτά που χρησιμοποιώ. Ε, έχω και καλό σερβίτσιο, αλλά το έχω στην αποθήκη. Άμα κάνω κάποιο τραπέζι, θα ανεβάζω επάνω. Να έχουμε το όνομα και το φαγητό, να το κάψουμε. Και δεν φάει ο μικρός, πάει. Θα κάνει μεγάλη φασαρία. Όπω και τα σιτάρια μου. Γενικά η κουζίνα είναι πολύ μικρή, όμω βολευόμαστε. Έχουμε τα απολύτω απαραίτητα. Και τελευταία αγορά σε αυτό εδώ πέρα, η θήκη του σιταριού. Δεν είχα, δεν είχα βρει κάπου για αυτέ τι διαστάσει του σιταριού και τελικά βρήκα μία από το ίντερνετ, από μπαμπού όπω είδατε, και τα βόλεψα. Χτυπάει και η καμπάνα τώρα έξω. Έχω και πλυντήριο πιάτων, αλλά όταν είναι λίγα τα, τα απλήτα τα πιάτα, δεν το χρησιμοποιώ. Προσπαθώ να αποφεύγω λίγο, να μην τα μαζεύω πολλά πολλά. Και αν δεν είναι πολύ βρώμικα, τα πλένω στο χέρι, για να μην καίω και πολύ ρεύμα. Γενικώ τώρα τα μαζεύουμε κάθε δύο μέρες τα πλύντα στο πλυντήριο. 
Εντάξει, την κούπα το πρωί που πίνουμε καφέ, το γάλα του μικρού, το πλένω επί τόπου στο χέρι. Δεν βάζω, δεν περιμένω τώρα να βάλω πλητήριο. Αν είναι από κάτι, αν είναι κάτι από αυτό, από τέτοια πράγματα, α πούμε, τα πλένω οπωσδήποτε στο, στο πλυντήριο πιάτο. Αν και κάτι φορέ, νομίζω ότι κάποιο περιπατικό, νομίζω ακόμα και το φίνι που παίρνω, που είναι πολύ καλό, η σκόνη μου μυρίζει. Μυρίζει μετά το ταυγάζω. Αντίθετα, το... οι ταμπλέτε νομίζω δεν μου μυρίζουν μετά στα πιάτα. Κακά τα ψέματα τώρα, η... το σπίτι έχει κάθε μέρα δουλειές. Από λίγο κάτι θα έχει σίγουρα. Αν τα αφήσει, σε 5-4 μέρες έχουν μαζευτεί περισσότερα. Οπότε προσπαθώ το βράδυ, κάποια ώρα που θα είμαι μόνη μου, ή έστω θα ξεκλέψω έστω ένα τέταρτο, να κάνω λίγο την κουζίνα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά προσπαθώ, προσπαθώ να μην μου μένουν την επόμενη μέρα πολλέ δουλειέ. Το πλένω, καμιά φορά βάζω και ξύδι στο τέλο. Έχω πάρει αυτό εδώ και βολεύτηκα. Έχει ένα ευρώ αυτό, ολόκληρο μπουκάλι. Βάζω ξύδι, λίγο σακουνάδα και το περνάω με το βουρτσάκι που βλέπετε εκεί. Το βουρτσάκι το είχα πάρει από το Γιούσκ. Το είχα δει σε, σε κάποια άλλη YouTuber, δεν θυμάμαι τώρα πού. Και πήγα και το πήρα. Το πήρα πέρυσι βέβαια. Γενικώ μου αρέσει πάρα πολύ να πλένω πιάτα, νεροχίτε και τέτοια πράγματα, νηπτήρε του αλέτα. Δεν μου αρέσει να σιδερώνω. Καθόλου. Τώρα τελευταία το έχω καταργήσει. Ε, για και για ψυχολογικού λόγου δεν σιδερώνω τώρα τελευταία, δεν έχω τόσο πολύ κέφι. Ε, το βαριέμαι αφόρητα, δηλαδή το σιδέρωμα δεν το μπορώ. Κάνω αγκαρία. Ε, σιδερώνω μόνο του συζύγου τα αποκάμισα, εντάξει που είναι πιο δύσκολα τα αποκάμισα γενικώ. Θέλουν σιδέρωμα και αν τα αφήσει έτσι φαίνονται πούμε, ότι είναι ασυδέρωτα. Και δεν έχουμε και στεγνοτήριο. Γιατί έχω ακούσει ότι με το στεγνοτήριο νομίζω στα κάνει και ατσαλάκωτα. Έτοιμο και το φαγάκι μα, τα μπιφτεκάκια μα με τι πατατούλε. Ο μικρούλη κοιμάται. Και έφαγα μόνη μου, όπω θα δείτε. Οι πατατούλες έχουν λίγο πάρει χρώμα, αλλά εντάξει, μας αρέσουν μας λίγο. Να μην πιω και ένα ποτηράκι κρασί, που κάνει και κρύο, και είναι και μόνη μου, ε. Έγινε πολύ νόστιμο. Είχα ρίξει και μόλι κολεμόνι γι' αυτό. Το φαγητό θέλει λεμόνι και κάποιε φορέ λίγο παραπάνω λάδι. Για να είναι νόστιμο. Λοιπόν, ησυχία. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το βιντεάκι που είναι με συνεργασία. Μην ξεχάσετε να δείτε τι κοπέλε. Ε, είναι πολύ καλέ. Ελπίζω να, να απολαύσετε το βιντεάκι αυτό και το κοριτσιό. Και να τους κάνετε πολλά like και γιατί όχι και μια εγγραφή. Γεια σας!